Bastante tranquila, una hora. Una hora sí. más nos tardamos en llegar acá en la parte del microcentro. Eh, pero bastante tranquila la traza nueva de la 38. ¿Cómo es el tema del de la, de la, control interjurisdiccional, que es a lo que apeló Yerba Buena para justificar los controles en la avenida Presidente Perón y a Conquilla? ¿Se hacen en las ciudades del interior? A diferencia del año pasado, cuando recién comenzaba la pandemia, que se puso en cada uno de los ingresos de la ciudad de los distintos retenes, este año, eh, más allá de los casos, la, los decretos y demás, no se ha visto en el sur de la provincia un retén en alguna este, jurisdicción, ni para ingresar ni para salir. Concepción, el ejemplo, si uno va a Concepción de cualquier otro distrito, puede ingresar. Claro, no tiene problema. Puede ingresar, puede ingresar tranquilamente, ¿sí? Bien. Eh, Perdón, pero eh, ahora cuando venías de Concepción a la capital, ¿algún control o nada? No, no, absolutamente nada. Liberada, tranquila la, la ruta, ingresando a San Miguel también. Hasta acá, hasta el canal, no tuvimos ningún, ningún tipo de control. Bueno, es una ruta nacional. El tema es ver si los ingresos de la ciudad estaban o no los retenes de la policía, ¿no? No, no. Al menos en capital no, porque venís directamente, no entras en, la, en Montero, Fama allá. Sí. Pero... ¿Y cómo está la situación general en Concepción, que tiene que ver con la situación económica? Eh, si hay respeto o no de la comunidad al pedido de las autoridades, las medidas que ha tomado eh, Sánchez, Sánchez ahí en Concepción. Bueno, la verdad es que no, la ciudad de Concepción no escapa a lo que significa San Miguel de Tucumán. Uno muchas veces dice, bueno, estamos cerquita por 70 kilómetros y a la vez parece tan lejos, pero estamos muy similares. Eh, con el temor de lo que está ocurriendo en Aguilares, con esta cepa mucho más contagiosa, con los decesos que estamos anunciando todos los días, Concepción no se aleja de esto. Eh, está en una situación eh, compleja, la semana pasada, en los nueve días de, re de restricciones, el comercio ha atendido, ha abierto su puerta prácticamente normal, sin ningún tipo de complicaciones. Sobre lo que decía acá Ángel, eh, cuando comenzaba el programa de los bares, que había gente adentro, sí. en la ciudad de Concepción eh, se pudo apreciar también estas rondas periodísticas que hacemos, eh, y que lo pudieron ver a través de las páginas y demás de los primeros, se pudo ver eh, bares que tenía gente, tenía mesa, no tan solo en la vereda, que estaba prohibido en los nueve días. Este es Concepción, ¿no es así? Este es el centro comercial, a cielo abierto, que le llaman, las dos cuadras de semipeatonal, en la calle San Martín, que es la principal arteria de sí. la Perla del Sur. Esto ocurría anoche. ¿Este es policía provincial o municipal? No, 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 policía provincial. Sí. Eh, la municipal es la GUM, es color verde, es distinto, el uniforme usted lo va a poder diferenciar. Esto es policía de la provincia, porque prácticamente a personal de la municipalidad no se ha visto haciendo ningún control. ¿Y qué es lo que estamos mostrando acá que ocurrió anoche? Eh, después del día domingo se volvía, entre, entre comillas, a la normalidad. La normalidad de Concepción Andes era el horario cortado, a diferencia de San Miguel de Tucumán, o sea, hasta las 21 horas. Por eso ayer el comercio estaba abierto, al día de hoy, a esta hora, eh, casi 30 minutos de las 1 del mediodía, no hay un comunicado oficial. Ya vamos en el segundo día de la normalidad, no hay un comunicado oficial del COE municipal que tuvimos tratando de comunicarnos ayer, hoy, eh, sin ninguna respuesta todavía. Por eso el comercio no sabe. Es decir, algunos eh, horario corrido y otros desdoblado. Exactamente. En la ciudad de Concepción, en particular en el sur, es muy distinta la realidad. Por eso los comercios eh, siempre lo hicieron hasta las 21, 22 horas. Esto ayer la policía se acercó, inclusive hasta algunos lugares eh, como una farmacia, que es súper esencial hoy en día, eh, diciéndole que tenían que cerrar las puertas, pero ¿qué aducían los comerciantes? No tuvieron ninguna notificación oficial. ¿Esta es peatonal calle la tradicional? Esta es San Martín. San Martín. Las dos, las dos cuadras semipeatonal, eh, semi sí. es eh, donde está el principal comercio de la ciudad de Concepción. Claro, Concepción siempre ha sido considerada la segunda ciudad o, eh, del, del movimiento económico, tanto, eh, privado especialmente, ¿no? Eh, pero toda su vida. Eh, y siempre se ha dado el, el, el movimiento comercial en la calle San Martín. ¿Se han notado cierres de locales también en Concepción o no? Sí, por supuesto. Desde principio de año a esta parte se han visto muchos locales con el cartel de se alquila. Eh, han ido cerrando, otros han ido mutando a vender eh, desde sus propias casas. Claro, por las redes sociales. Exactamente, exactamente. O buscando alquileres de locales mucho más accesibles. Sí, se ha pasado mucha gente a la calle Italia, donde antes paraban los colectivos, antes de la inauguración de la terminal, eh, que es el centro viejo, como se le llama, en donde este, merma un poquito los altos costos, por supuesto, de alquiler y lo que significa tener un, un local en la semi peatonal de Concepción. Bien, nos decía Ariel que venís de una familia relacionada a los medios Papá, todo es un... un... ¿Quiénes lo integran? ¿Papá? Exactamente. Comenzamos con papá, Gustavo Toledo, que es este, quien no, nos ha motivado. O sea, nos ha dado elegir, cada uno lo ha seguido. Y de ahí somos de cinco hermanos, 
tres que estamos trabajando con él y en un diario, en una, algo local que tenemos también. ¿Es, ¿Es digital o, o papel el diario? Diario digital, Vientos Tucumanos. Vientos Tucumanos, ahí trabaja toda la familia. Ahí está toda la familia, el periodista, el redactor, el fotógrafo, el editor. ¿También hacen radio o no? Radio a la mañana, sí, de 9 a 12. ¿En qué radio están? Usted lo nombró recién a un referente del sur de la provincia, en la radio 97.1 Radio Concepción, fundada, eh, comprada eh, por Francisco Silva Hijo. Claro. Estamos eh, en el Hotel Libertador nosotros. Eh, bueno, era Pancho Silva y José Luis, creadores claro. de, de grandes éxitos de LB12, porque LB12 era sí. local en Concepción. Totalmente. Y, y la primera radio de M en el interior era el Clavillo. El Clavillo, exactamente, porque hace San Martín también cerca de, de lo que es el centro hoy. ¿Raúl Antonelli sigue en los medios o no? Sí, sí, sí. Está en otra FM en la mañana. Raúl Antonelli es un... Un gran relator de, sí, gran sí, relator sí, de sí. fútbol, ¿no? Exactamente, siguiendo al Concepción Fútbol Club. Bien, y otros referentes también que hicieron la historia, ¿no? Eh, Galeán, el periodista de la Gaceta también de Concepción. Eh, no sé si es, no sé si es nacido en Concepción, pero sí, es del, del, del sur. El amigo Galeana de la Gaceta. Sí, sí, sí. Bien. Eh, ¿Cómo te está tocando? ¿Cómo está viviendo la experiencia? Espectacular, primeros. espectacular. La verdad que es, el periodismo es algo que nos apasiona y estamos... Y eh, tenés muchos mensajes de los televidentes, ¿no? Muchísimos mensajes y muchas repercusiones de la cobertura en vivo, ¿no? Claro, sí, sí. La, la presencia que se marca en el sur de la provincia con, con Ezequiel, en Concepción, en otras ciudades eh, del sur, eh, ha marcado diferencia también y ha, y ha marcado el norte también para eh, otras producciones eh, en Francia, en San Miguel de Tucumán que han empezado a mirar hacia el interior de la provincia, principalmente el sur. No, y además, eh, vos es joven, el 28 años. Claro. Nerea también es, es jovencita, Nerea. Y lo tenemos a Gastón Atonur, el, este, este joven que recién empieza. Álvaro. Álvaro Mejuto. Álvaro entra en la Parece sí, joven. Entera, claro. Sí, no, no, es sí. joven. Gastón que salió del closet hoy, ¿no? Sí. O sea, sí. Se demostró su simpatía hoy. Sí. No, no, y, no, no, muchos chicos que están haciendo su... Ya, pero ya hacían programa de televisión también en Concepción, ¿tienen programa en cable o no? Sí, 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 eh, mi viejo en particular está en el informativo al mediodía, eh, yo hice un año en el programa matutino, de la mañana en el 5, desde Concepción. Ah, bien. Ezequiel, espero que Ariel se juegue con el almuerzo, ¿eh? Sí, Ariel, sí, sí. Bueno, sí. claro, Ariel lo invitó, Dani Bonaña lo invitó. Sí, vaya de mi parte, vamos a, 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 a conversar. Así que en Nazarmiento y Zipacha lo están esperando. Ese es un gusto. Un gusto estar acá con todos ustedes, les agradezco y por supuesto traerle en primera persona eh, lo que significan los primeros en el interior de la provincia. Que lo vive en primera persona porque nos contó también que en cuanto apareció el barbijo, sí. la ejecución sí. del lo micrófono. Aguilares, ayer estuvimos en Arcadia, La Cocha, Graneros, Alberdi, todo, todos los pueblos más chiquitos que usted se le... Lo identifican rápidamente al logo. Sí, está Marca totalmente registrado. reconocido. Antes de, de pedirme, este es el nodo vacunatorio esta mañana, en donde ¿Puede pasa... ¿Puede ser que la haya visto a la doctora Bueno o no? Sí, y la doctora Bueno que tuvo, nos comentaba algo muy fuerte en esta mañana, en el día de ayer, ella usa la palabra colapso. Concepción está al borde del colapso, no hay que tenerle miedo a la, a la palabra, porque si usted se quiebra, lo tiene en una silla, a un costado, no hay lugar para nada. Esta es la gravedad que quiere transmitir a la gente. Este es el nodo vacunatorio. Sí. Casa de Cana. La gente que va con los turnos de 50 a 55 años y la gente de la segunda dosis de la vacuna Sputnik del 8 de marzo, porque hasta ahí nomás llega el, el, el sí. segundo componente. Claro. Están pasando más de 500 personas por día desde el día jueves pasado. Ayer el nodo este funciona de 9 a 16. Ayer se fueron a las 18 horas las prácticamente 20 personas que trabajan en este lugar. ¿Mm? Así el saludo que... para todos los profesionales, ¿no? Sí, 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 sí. Está supuesto. a límite permanentemente el Miguel Barajuain, ¿cómo está en cuanto a camas? En cuanto a camas, siempre el límite, como lo dijo eh, su director, el doctor Rodolfo Secanti, es una cuestión del día a día. Las camas se, des se desocupan con la gente que se recupera, que tarda aproximadamente unos 20 días, o la gente que lamentablemente nos toca despedir. Eh, Ezequiel, lo último, pensando lamentablemente en esto que nos decía el doctor Luis Medina Ruiz, eh, hay centros de internación también de niños al, al margen del Miguel Velazquain, también el sector privado hay... Sí, 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 el sector privado lo principalmente que se destaca es una maternidad que después del hospital, a la que tiene el hospital en esta sede, también es muy concurrido y también están muy preocupados, eh, se hacen eco de toda esta situación que lo ha mencionado el doctor Medina Ruiz en esta, en esta jornada de los primeros. Ezequiel, feliz estada por algunas horas acá en la capital, ¿eh? 
Muchísimas gracias, Omar, y bueno, un placer. Hermoso el estudio. Mire.